হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু অল আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই প্রতিদিন খাবার যেরকম একই ধরনের খাবার খেতে প্রতিদিন ভালো লাগে না ঠিক তেমনি আমরা কি করি ভিন্ন ভিন্ন খাবার খাই আবার বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করার সময় বা বিভিন্ন সবজি রান্না করার সময় কি করি আমরা বিভিন্ন ধরনের মশলা ব্যবহার করি এই মশলা ব্যবহার করার কারণেই আমাদের এই তরকারিতে বা সবজিতে কি হয় একটা ভিন্নতা একটা স্বাদ আসে তাই না ঠিক তেমনি প্রিপোজিশন অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন প্রিপোজিশনের কথা বলবো প্রিপোজিশন যখন আমরা বাক্যে ব্যবহার করি তখন বাক্যের একটা স্বাদ আই মিনকে একটা সৌন্দর্য আসে বাক্য তোর খাবার জিনিস না পড়ার জিনিস বোঝার জিনিস বলার জিনিস সো এখানেও কিন্তু সৌন্দর্য আছে তাই আপনাদেরকে প্রিপোজিশনের ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখতে হবে তাই কথা না বাড়িয়ে ইন্ট্রোডাকশনকে দীর্ঘায়িত না করে মূল কথায় প্রবেশ করছি প্রিপোজিশনের কথা বলবো সো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনা কি প্রিপোজিশন ইয়াস এটা আমাদের আজকের আলোচনা ওকে প্রিপোজিশন তাহলে আপনারা এখন কি শিখবেন প্রিপোজিশন শিখবেন তবে প্রিপোজিশন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন আমি আপনাদেরকে একটু ধারণা দিই সিম্পল হতে পারে ডাবল হতে পারে কম্পাউন্ড হতে পারে ফ্রেজ পার্টিসিপেল ডিসগাইস হতে পারে ডি আই এস জি ইউ আই এস ই ডি তাহলে দেখেন কতগুলো লিখলাম সিম্পল প্রিপোজিশন হতে পারে ডাবল প্রিপোজিশন হতে পারে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন হতে পারে ফ্রেজ পার্টিসিপিল অথবা ডিসগাস প্রিপোজিশন হতে পারে তাহলে প্রিপোজিশন কত ধরনের এখন বিষয় হচ্ছে যে এত ধরনের প্রিপোজিশন সম্পর্কে কি আমাদের বিস্তারিত ধারণা থাকতেই হবে না বিস্তারিত ধারণা না থাকলেও চলবে তবে আমি প্রাইমারি একটা ফোকাস দিব আর আই মিন যাতে আপনারা এইগুলো কি কি ধরনের কোন কোন প্রিপোজিশন হতে পারে তার সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা আপনার থাকে তারপরে যে আমি কি করব গ্র্যাজুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ প্রিপোজিশনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব যে হয়তো আজকে দেখাবো অ্যাটের ব্যবহারগুলো শিখে নিন আপনি এরপর ইনের ব্যবহার শিখুন অপের ব্যবহার শিখুন টু এর ব্যবহার শিখুন ডিফারেন্ট ওয়েতে আপনি সুন্দর করে ভেঙে চুরে বিশ্লেষণ করে যখন এগুলো শিখে যাবেন তখন দেখবেন বিভিন্ন বাক্যে লেখার সময় কিংবা স্পিকিং করার সময় আপনি ভিন্ন ভিন্ন প্রিপোজিশন ব্যবহার করে বাক্যের একটা সৌন্দর্য নিয়ে আসতে পারছেন আমি প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় ভিডিও ক্লাস আপলোড করি প্রতিদিন শব্দটির ইংরেজি প্রথমে দিয়ে দেওয়াটাই ভালো এভরি ডে আই আপলোড ভিডিও ক্লাস অ্যাট সেভেন যেহেতু সন্ধ্যা সাতটা এটা তো সকাল সাতটা না সন্ধ্যা সাতটা হলে এম না পিএম পিএম হবে ওকে ইয়েস দ্যাটস আ সেন্টেন্স এভরিডে আই আপলোড ভিডিও ক্লাস অ্যাট সেভেন পিএম আমি প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় ভিডিও ক্লাস আপলোড করি এখানে খেয়াল করলেন যে অ্যাট কোথায় বসছে সময়ের পূর্বে তাহলে আপনারা বুঝলেন সময়ের পূর্বে অ্যাট প্রিপোজিশন ব্যবহার হয় ওকে সো নেক্সট বাক্যটি দেখা যাক কোনো কিছুর দিকে তাকানো বোঝাতো কিন্তু অ্যাড ব্যবহার করতে হয় যেমন আমি বললাম যে এদিকে তাকান ওদিকে তাকান বোর্ডের দিকে তাকান আকাশের দিকে তাকান আচ্ছা বোর্ডের দিকে তাকান যাক ওকে আমি বললাম যে বোর্ডের দিকে তাকান বা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করুন বোর্ডের দিকে তাকান লুক অ্যাট দা বোর্ড ইয়াস লুক অ্যাট দ্য বোর্ড এখানে খেয়াল করেন অ্যাট তারপরে কি বোর্ডের দিকে তাকানো অর্থাৎ কোনো কিছু দিকে তাকানো লক্ষ্য করা এক্ষেত্রে আপনি লোকের পরে অ্যাট ব্যবহার করতে পারবেন নির্দিষ্ট বয়সীমার ক্ষেত্রেও আমরা অ্যাট ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ কোনো বয়সে কেউ কোনো কাজ করেছিল যেমন আমি বললাম যে সে তিরিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিল তাহলে হি গট ম্যারেড অ্যাট থার্টি এখানে একটা সংখ্যা দেখতে পাচ্ছেন এই যে থার্টি সংখ্যা তাই না আর এর আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাট আছে এখানে বাকুটি তারা কী বোঝাচ্ছে হি গট ম্যারিড সে বিয়ে করেছিল অ্যাট থার্টি তার মানে তিরিশ বছর বয়সে এখানে বয়স নির্দেশ করছে তাহলে এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময় বয়সে মাস সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অ্যাট ব্যবহার করতে পারছি হি গট ম্যারিড অ্যাট থার্টি সে তিরিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিল নেক্সট সেন্টেন্স আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোথায় থাকেন আপনি উত্তরে বলছেন আমি ঢাকার নিউ মার্কেটে থাকি আই লিভ অ্যাট নিউ মার্কেট ইন ঢাকা 
यस बाकुड़ी ख्याल कर बन आई लीव एट न्यू मार्केट इन ढाका एक है ना देखन एड एक है ना इन अच्छा न्यू मार्केट के पूर्व भी हम रा एड देखते पाची न्यू मार्केट की बड़ो ना की ढाका बड़ो न्यू मार्केट निश्चित छोटो ढाका बड़ो तले ये न्यू मार्केट छोटो छोटो जगह पूर्व भी एड अड्डा बड़ो बड़े जगह पर भी इन तो अपने बुझे जो बड़े जगह पर भी इन बसे छोटो जगह पर भी एड बसे क्योंकि मूल आलोचना हे एटर व्यवहार नहीं ओके बुझल छोटो जगह पर भी हमें एट व्यवहार करते देखते ये कथाटी अनेकटाई क्योंकि इनफिनिटी अर्थात देखते जेते खेते ए रकम क्योंकि एम वाक्य बोलते चाची जो धरे निल आपनी देखते सुंदर तो आपनी बोलिए जो आपनी देखते अनेक सुंदर तुम्हें देखते अनेक सुंदर तो ये वाक्यटी के आनी कि यू आर अनेक सुंदर भेरि बस सो दीते यूर सो नाइस टू लुक एट ये खेल करें एडा कथा हो टू लुक एट अर्थात देखते यूर नाइस टू लुक एट यूर नाइस टू लुक एट एखे क्यों देखते सुंदर से क्षेत्र में ये जेहतु शेषे चले गो ये तो क्षेत्र में मानेट आस देखते सुंदर तो का देखते सुंदर असुंदर ए रखम को प्रकाश करते अपना क्योंकि एखे एट व्यवहार करते ओके अच्छा बोल जो घर की देखते आकर्षण दिस रूम इज एट्रैक्टिव टू लुक एट तो यकम को देखते सुंदर असुंदर एक क्षेत्र आनी लुकर पर एट व्यवहार करते नेक्स्ट सेंटेंस अच्छा एबारे बोलते तुम्हें राते कल दीब राते तुम्हारे साथ कथा बोलो एखी व्यस्त आई सो हमें तुम्हें राते कल दीब फोन करब ओके आई उल कल यू एट नाइट ये देखें एट कथाय बस लो समय अर्थात एखे कि समय नाइट विशेषकर रत नाइट नाइट क्षेत्र में एट व्यवहार करब तेल एखे बाकोट आस कल एट नाइट हम तुम्हें राते फोन दीब आई उल कल यू एट नाइट चलो पर बाकोटी देखा जा को विशेष उपलक्ष आई मिन ओके जान सेलिब्रेशन बलाते सेलिब्रेशन बोलते विशेषकर उत्सव जे रखी बल अफिस अच्छा जमन एर आगे कि मास चले गुरे पूर्व हे डिसेम्बर चले गल बस शेष मास डिसेम्बर छुट्टी थे पचिशे डिसेम्बर बड़ो दिन थे ख्रिसमास डे बला ख्रिसमास डे तो बी बोलते चाची हमारे अफिस ख्रिसमास डे ते बंद थे मैंने एरक एक वाक्य जस्ट उद्बोधन जो ओके सो हमारे अफिस ख्रिसमास अर्थात हमारे अफिस ख्रिसमास डे ते बंद थे तेल आवार अफिस रिमेन्स थका जेटा हाँ रिमेन्स क्लोज ये बोलते एट ख्रिसमास एस टी एम एस ख्रिसमास ओके यहाँ एक क्षेत्र में निर्दिष्ट को उत्सव समय बंद थे उत्सव समय की इंडिकेट करते अपनी एड व्यवहार करते आलदा भाव अन दखेजन अफ ख्रिसमास ये क्योंकि कथा बला जाए बाट हमें एड यूज कर देखा जो आवर अफिस रिमेन्स क्लोज एट ख्रिसमास हमारे अफिस ये ख्रिसमास सेलिब्रेशन समय तो बंद थे एक क्षेत्र अपनी एड यूज करते पर ओके तेल बाक्य क्या जाए आवर अफिस रिमेन्स क्लोज एट ख्रिसमास एब चलो पर वाक्यटी देखा जा एक समय एक ही समय यह फ्रेज की डिकेट करते क्योंकि एड व्यवहार करते जमन बल्लम जो एक ही समय से घटना समय क्या समय बल्लम एक ही समय से तेल हि खेम से एखे एस एरक बोला जाते हि खेम हियर एक ही समय एक ही समय तेल क्या एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम एक क्षेत्र एट द सेम टाइम एक क्षेत्र अपनी क्यों करलें एट यूज कर लें तो एखे क्योंकि एटर व्यवहार हो तो एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू द मैटर एट द सेम टाइम आई भिजिट एट द प्लेस ए रखम डिफरेंट वे क्योंकि एट द सेम टाइम ये अंशटुकु फ्रेसटुकू व्यवहार कर अपनी वाक्य एट व्यवहार करते एट व्यवहार देखाना जो पे सो एक क्षेत्र में वाक्य की दाड़ा हि खेम हियर एट द सेम टाइम से एक ही समय एखे एस ओके ये एटर व्यवहार है चलो पर वाक्यटी देखा जा क्यों कौ आरो को अवस्थान के प्रकाश करते अपनी बोलते चाचन जो सेफिसे आच्छा से एन अफिसे आल नाओ हि इज एट दफिस एक क्षेत्र इन यूज कराओ जाए अपनी एक क्षेत्र एट यूज करते नाओ हि इज एट दफिस एन से अफिसे आई जे एट जैगे अवस्थान कर बाड़ी आलो कि नाओ हि इज एट होम नाओ हि इज एट ये एड दिल होम ओके नाउ हिज एट होम एन से बाड़ी आ 
সো কেউ কোনো কোথাও আছে কোনো জায়গাতে আছে এরকম অবস্থান বোঝাতে আপনি অ্যাট ইউজ করতে পারবেন ওকে এস দেখে নিন আরেকবার নাও হি ইজ অ্যাট দ্য অফিস অথবা নাও হি ইজ অ্যাট হোম সো ডিয়ার ভিউয়ার্স এতক্ষণ আমি আপাতত যে বাক্যগুলি আপনাদেরকে দেখালাম বা শেয়ার করলাম বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলাম যে অ্যাড কোথায় কোথায় হতে পারে এর বাইরেও কিন্তু আরও অ্যাটের ব্যবহার আছে গ্র্যাচুয়ালি আমি চেষ্টা করব দেখি আর একটা পাঠ করে দেব প্রয়োজনে আপনাদের আর একটা পাঠে আমি অ্যাটের ব্যাপারগুলো সুন্দর করে ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তাহলে আশা করি অ্যাটের ব্যবহার নিয়ে সমস্যা থাকবে না আর প্রত্যেকটা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কেউ কেউ টেনে টেনে দেখে আপনি কান্টি ক্লাস টানবেন না ক্লাস শেখার উদ্দেশ্যে যদি প্রকৃতপক্ষে শিখতে চান দুর্বল শিক্ষার্থী হয়ে থাকেন অনেকে তো ভালো বোঝেন ইংরেজিতে দক্ষ আছেন তাদের এসব সমস্যা নাই বাট আমরা যারা দুর্বল আছি যারা শিখতে চায় তারা কি করব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখব আপনি ভিডিওটি শেয়ার করে রাখতে পারেন তারপরে আপনি ডাউনলোড করে রাখতে পারেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার সেটা তো করবেনই আর পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের ক্লাসে যে টপিকসগুলো আমরা শেখাই বা বুঝাই এগুলো দেখার পর বোঝার পরে আপনি নিজে নিজে ওই আঙ্গিকে আরও কিছু বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবেন অথবা যা কিছু শিখলেন সেটা মোটামুটি আয়ত্ত করার পর নিজে নিজেকে একটু টেস্ট নেবেন যে দেখি আমি পারি কি না এইভাবে মানে নিজে নিজেকে টেস্ট নেবেন কারোর কাছে যাবার প্রয়োজন নেই আপনি নিজে টেস্ট নেন নিজেকে ওকে আর আমি তো বলেছি গ্র্যাচুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ এখন হয়তো এর আগে আমি টেন্সের ব্যাপারে আলোচনা করেছি এবার আমি প্রিপারেশন ধরেছি প্রিপারেশন আলোচনা করব এরপর হয়তো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ভার্বের ইউজ কোথায় কীভাবে ব্যবহার হয় সরি ভার্বের ব্যবহারগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করব শেখাবো তারপরে হয়তো আমি সেন্টেন্স মেকিংয়ে যাবো অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কীভাবে বাক্য তৈরি হয় এভরিথিং মানে ডিটেলস আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি গিভ ইট টাইম প্লেস আমাকে সময় দিন আমি ধীরে ধীরে আপনাদেরকে শেখাবো অল্প অল্প করে শিখুন প্র্যাকটিস করুন সামনের দিকে আগান আর বাড়িতে বসে স্মার্ট ইংলিশ শেখার জন্য আমাদের যে স্পোকেন ইংলিশের বইটা আছে ওই বইটা অবশ্যই সংগ্রহ করবেন আর আমাদের স্পোকেন ইংলিশ বইটা সংগ্রহ করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট কমিউনিকেশন লিঙ্কের নাম্বারে অবশ্যই ফোন দিবেন সেখানে ফোন দিয়ে আপনি কথা বলে সাতশো টাকা বিকাশ করবেন সাতশো টাকা বিকাশ করলে সেভেন হান্ড্রেড টাকা বিকাশ করে আপনি সুন্দরবন কুরিয়ের মাধ্যমে বইটা নিতে পারেন আর বিদেশে যারা আছেন প্রবাসীরা তারা আমাদের বইয়ের পিডিএফ ফাইল নেবেন তারাও সাতশো টাকা বিকাশ করবেন বিকাশ করে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এস এম এস করে দিয়ে বাংলা লিঙ্ক নাম্বারটা আছে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনি এই নম্বরে ইয়ে করবেন এস এম এস করবেন কল দেবেন না কলটা খুব বিরক্তিকর মাঝে মাঝে হয়তো বিজি থাকে ওই সময় আপনি ফোন দিচ্ছেন তো আপনি কী করবেন নাম্বারটাতে এস এম এস করবেন বিকাশ করার পরে পিন নাম্বারটা এস এম এস করলে আমরা পিডিএফটা আপনাকে ইমো তো বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো আপনি মোবাইলে সম্পূর্ণ বইটা পরিষ্কারভাবে পড়তে পারবেন অনেকেই পড়ছে সো তাই প্রয়োজন মনে করলে ভালো ইংরেজি শিখতে চাইলে আমাদের বইটি সংগ্রহ করুন আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও ক্লাস দেওয়া আছে বইয়ের লেসনের ক্লাস দেওয়া আছে তো সাজানো আছে প্লে লিস্টে দেখবেন সেখান থেকে ক্লাসগুলো দেখে সম্পূর্ণ ক্লাসগুলো সুন্দর করে মনোযোগ দিয়ে বাড়িতে বসেই কমপ্লিট করে ফেলুন আর এইভাবে আপনার স্পোকেন ইংলিশ কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ মাত্র সাতশো টাকার বিনিময়ে বইটা নেবেন আর ক্লাসগুলো তো পেয়ে যাচ্ছেন চ্যানেলে সো ইট উইল বি ভেরি ইজি খুব সহজ হবে আপনাদের জন্য সো ডিয়ার ভিউয়ার্স আই ডোন্ট লাইক টু প্রলং আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না আপাতত এখানে শেষ করতে চাচ্ছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দ্রুতগতিতে হয়তো আবার নতুন একটি টিটোরিয়াল আপনাদের সামনে হাজির হব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ